Hey you! When you are an English speaker, please use the subtitles. Enjoy the video! Der Oktober war für mich ein mental richtig schlimmer Monat. Im Grunde ist es jedes Jahr das Gleiche. Mit dem Herbst kommt die Depression zurück und ich brauche meist einige Wochen, um mich wieder auszubalancieren. Es ist wichtig für mich, dass ich Dinge im Leben habe, die mir dabei helfen, wieder in meine Mitte zu finden und mich gut zu fühlen. Entsprechend meiner Gemütslage habe ich dieses Mal ziemlich schäbig gearbeitet. Ich habe weder die Skizze radiert, noch habe ich das Panel vorgrundiert. Ich habe schnell gearbeitet und unsauber. Aber bei diesem Bild ging es auch nicht darum, ein Kunstwerk zu erschaffen. Es ging einfach nur darum, die Emotionen, die in mir wüteten, aufs Papier zu bringen. Deswegen habe ich meine Depression gemalt. Oder besser gesagt, das Gefühl, das sie hinterlässt. Es hilft mir, Gemälde anzusehen, Bilder, Farben. Es hilft mir, Zitate meiner Lieblingskünstler durchzulesen und mich motivieren zu lassen. Am allermeisten inspiriert mich Van Gogh oder auch Frida Kahlo. Frida Kahlo hat es geschafft, durch ihr Leben zu kommen, egal wie viele Widrigkeiten sich ihr in den Weg gestellt haben. Wieso sollte ich das dann nicht auch schaffen? Jeder kann es schaffen, zu überleben. Ich würde nicht behaupten, dass ich unter einer schweren klinischen Depression leide, aber ich bin jemand, der durchaus unter depressiven Verstimmungen und auch leichten bis mittelschweren Depressionen leidet, die phasenweise auftreten. Die Menschen, die wirklich an schlimmen Depressionen leiden, berichten immer wieder davon, dass sie nichts mehr spüren, dass in ihnen eine gewisse Leere herrscht. Und bei mir ist das anders, deswegen zähle ich mich nicht gerne zu den Menschen dazu, um einfach niemandem auf die Füße zu treten. Ich spüre nämlich noch so einiges in meinen depressiven Phasen. Bei mir fühlt es sich so an, als gäbe es in mir einen Teil, der, der alles auffrisst, was gut in mir ist, bis am Ende einfach nichts mehr zurückbleibt. Und irgendwann hört es auf. In dieser Zeit hilft nur die Kunst. Kunst und Zeit. Man braucht viel Schlaf und viel Geduld. Ich habe auch endlich wieder damit begonnen, meine Erkenntnisse aus der Meditation aufzuschreiben. Für mich ist es weniger relevant, was mich bedrückt. Mir ist es wichtiger, einen Weg heraus aus diesen Gefühlen zu finden, eine andere Perspektive einzunehmen und mich weniger mit meinen Gefühlen und Gedanken zu identifizieren. Das ist es, was ich in diesem Notizheft aufschreibe. Alles, was ich aus der Meditation lerne, alles, was ich neu für mich erkenne, und alles, was mir hilft und schon geholfen hat, trage ich dort ein. Am Ende habe ich ein ziemlich allgemeingültiges Buch für jede Lebenslage, jeden Gedankenstrom und jede depressive Phase. Es ist schön, den Prozess zu sehen und zu bemerken, wie sehr man sich selbst helfen kann, wenn alles aussichtslos erscheint.
Hier habe ich ein Buch angefangen, das mir ebenfalls sehr weitergeholfen hat und das ich euch nur empfehlen kann. Es heißt »Die Seele will frei sein« und wurde geschrieben von Michael A. Singer. Das gibt es auch als Hörbuch bei BookBeat. Ich liebe es, mit Hörbüchern in den Tag zu starten, wenn sie so positiv auf mich wirken wie dieses. Zum guten Schluss dachte ich, lese ich euch noch ein Gedicht von mir vor, dessen erste Strophe bereits vor zwei oder drei Jahren entstanden ist. Aber erst jetzt, in dieser schlimmen Phase, habe ich es wieder hervorgekramt und endlich beendet. Ich dachte, ich teile es mit euch. Ich möchte einfach leben. Einfach im Sinne von leicht. Einfach im Sinne von simpel. Was von der Norm abweicht. Zumindest von der die alle erreichen wollen, die, die mit Karriere, Geld und Autos prollen, am Ende dadurch schmollen, weil sie vielleicht was anderes hätten tun sollen. Ich möchte einfach lieben, einfach im Sinne von leicht, einfach im Sinne von frei, ohne viel Kummer und ohne viel Leid, einfach glücklich sein und voller Respekt, fernab von Scheiße, eher nahezu an Perfekt. Einfach lieben, sodass dein Herz bricht, nicht weil man dich betrügt, sondern weil man dich liebt, so wie du bist, so wie du bist. Ich möchte einfach sein, einfach im Sinne von ich, einfach im Sinne von echt, nicht geschönt, nicht getrübt, sondern offen heraus, malen, schreiben, alles was man sich traut, einfach lachen, erschaffen, verschwenden und sein, lieben und leben, obendrein. <lacht>